大家好，我是 Sina。今天的影片呢，想要来跟大家公开我的二零一八的被动收入。然后，因为我二零一八年呢，花了非常多的时间呢，跟精力呢，去建构我的被动收入的系统跟项目。所以在今天影片呢，想要来跟大家分享这整个心路历程，就是我是在什么样的机缘下呢，拥有这样子的一个被动收入，或是我是怎么样知道这样子的被动收入，以及呢，我是怎么建构这样的被动收入。希望呢，今天的影片呢，可以给大家一些启发跟想法，让大家呢。各种方向呢，去为自己建构被动收入的系统。其实我有蛮多的被动收入呢，都是因为我去上了课，然后学会了某项技能才建构的。那我也会依照这个发生的时间点呢，来跟大家分享。那在我开始接触投资理财之后呢，我就是有开始看很多书嘛，然后去很多财商单位上课。那其中呢，有一个财商单位，就是之前有拍过理财达人会课室的第一集的那个 Jamie 所开的财商单位，叫做轻易丰盛。我去那边上了一堂课，叫做顺流致富。那顺流致富呢，它主要呢就是想要告诉你，你应该要使用什么样的方式去为自己赚钱，或者自己最喜欢然后最轻松的方式。那在当时呢，我上完这堂课之后呢，我是属于某个特质的。那那个特。时呢，他们有给我们一些成功的案例，大家都知道的成功人士。然后当时呢，给我的这个成功人士就是欧普拉，所以呢，我后来就去看了欧普拉的书。然后看到欧普拉的书之后呢，我就起了想要有自己频道的这个念头。然后后来呢，就拥有现在自己的频道嘛。但是呢，我想要跟大家说，其实我在一开始开频道的时候呢，我并没有开广告收入，因为呢，其实那时候的流量也不高嘛。然后我觉得我也不是为了赚广告，我当时呢是很想要，就是在这个频道上面呢去跟。跟大家分享一些理念啊，或是分享一些东西，所以呢，我当时就去做这件事情。但是这里呢，这个被动收入还没有发生哦。不过这里呢，有建构一个被动收入，也就是联盟行销。比如说在我的频道里面呢，大家有看到我会推荐一些书啊等等等。那透过那些博客来的连接去购买的商品呢、啊，我都会有分到一点佣金。后来呢，就在这个财商单位就是待了更久嘛，然后也学习了更多。好呢，那时候就遇到一个投资机会，就是可以集资去投资关岛的房子，所以当时呢，我就有遇到这样的机会，所以后来呢，我才有这个关岛的被动收入。那其实，在关岛的投报呢是非常高的，是有至少十趴的。其实当时我们投资的物件呢，算是一个社区哦，就是它的社区其实里面有十几二十。户的人，并不是像我们这边买一间房子就有两三千万，可是他们买一个社区就差不多就两三千万，所以你不觉得差很多吗？因为大家都知道关岛是美国的军事基地嘛，所以其实有非常多的美军呢都会驻点在那边。那其实他们因为是公家养的嘛，就是政府养他们，所以他们其实每个月都有一定的预算呢，可以住在那边。无论是你要租给军人啊，或者租给当地的居民，边的投报率呢，比起台湾呢，其实是好蛮多的。这个学习的过程中，因为很多。事情是重叠进行的嘛？那我有开始上网络行销相关的课程。当时呢，跟一个老师学，我也有邀请他来上我的达人会课时。那可能之后会上给大家看。在网络行销学习的过程中，老师就说我们每个人呢，有一些知识的方面其实都可以变现的。所以当时呢，老师就开了一个类似那种工作坊吧，就是上了那个工作坊之后呢，就可以生出自己的资讯型的产品。因为我刚好在那个时间呢，就有跟上老师的这个工作。做房的这个课程，所以呢，我就一步一步的跟着老师，然后把自己的资讯型产品就生出来了。在今年初的时候呢，我就有在我的 YouTube 频道上面呢去卖我的课程。但其实那时候的课程呢，我一开始就会很没信心啊，然后就觉得不知道大家会不会买啊，所以我那时候就一开始非常便宜，我那时候才卖好像三五百块吧，就非常的便宜。后来呢，就是有慢慢的涨价，因为大家都说你也卖太便宜了吧。但是呢，在这个过程中呢，因为我的频道。的订阅数也一直在成长嘛，所以陆陆续续呢，每个月呢都会有一些人再来跟我买这个线上课程，因为我是放在网络上的嘛，所以变成是他们如果有看到然后想买的话就可以买，所以呢，这个就是。我的第三笔被动收入，我去年的时候就是有报这个 A 里老师的房地产包租公的课程。那这个课程呢，主要就是教大家怎么隔套。但是其实我当时报完之后，我并没有立刻的很积极的上课。但是直到今年年初吧，我那时候就觉得好，我要下定决心去学习这个东西，所以我就开始疯狂的看他的线上课程，然后也会去他的实体课程这样子。然后后来上完之后呢，我就是大概在二三月的时候吧，就
非常勤奋的看房子。那如果你追踪我的 IG 阵子，你可能会发现我那一阵子都一直在说，哎，我又去看房子干嘛干嘛的。然后最近就是都在跟大家说我在布置房子嘛。好，总之呢，就二三月的时候我就开始看房子，然后一直看看看看到六七月吧，大概看了一百间呢。我那时候跟我男友就是每个周末都会去看房子，当中呢也会觉得很挫折，就觉得为什么我都看不到好房子，然后为什么大家都买得到好的物件，我都买不到。在这个过程呢，其实我有非常崩溃。过，然后也觉得非常的沮丧，但是总之呢，就大概到六七月的时候，我记得是六月多吧，然后我就因缘际会下呢，看到一间很不错的房子，然后我隔天呢就赶快下斡旋，然后隔天就居然就买到，然后那当时就会觉得很激动，就觉得天啊，有种梦想成真的感觉这样子。后来就开始跑一些贷款啊什么什么的流程，然后又花了三个月，然后呢三个月之后呢又要开始施工，那因为我想做的是合法的隔套，所以也要跑一些政府的。流程，还有一些装潢的一些眉眉角角啊，都有它的规定。所以呢，一直到现在已经十二月了，我才快要把这个房子真的是进入非常尾声的尾声，就是布置完之后就可以开始招租。然后回想这段过程，我觉得天啊，就是我花了一年的时间去做这一个物件呢。但是我觉得很值得，就是我觉得很有成就感。然后再来就是，我相信它给我带来的被动收入也会很不错。接下来又要再回到我刚刚讲的 YouTube 的部分。那其实随着我的频道的成长和流量的变多，那我在广告来的收入也就会越来越多嘛。原本只有几百块，现在可以到几千块这样子。被动收入呢，其实是投资一个广告案的被动收入。那这个被动收入呢，每个月也能够帮我带来大概一万块左右。这其实是算专案，就是你投入一个专案，它在那一个月有跑才会有。那这到底是什么样的专案呢？这又要说回到我稍早不是有跟大家分享说，我上了一个行销老师的课嘛？那这个老师的课呢，其实他对学生都非常好。然后呢，刚好我有遇到这个机会呢，就是可以投资他的一些投入广告的这个项目。但因为这个老师非常会打 Facebook 广告，但是呢，一开始 Facebook 广告呢都需要成本嘛，那你就看你这个专案能投入多少成本，然后回收多少。它主要呢也是在卖它网络行销的课程，成效也都非常好，因为老师很厉害嘛。所以呢，那时候老师就有开一个募资的方案，那我觉得他这个募资呢也有不错的回报，大概有十趴左右。那以上呢就是我要跟大家分享我六个被动收入的心路历程跟过程是怎么来的。那其实我觉得有。有很多人他们都很喜欢学习，其实有很多人都非常上进。可是呢，我之前有听过一个说法，就是很多人都得了学习癌，就是癌症的癌，他们就会觉得哎、欸，学习很好啊，然后就一直花时间跟花钱去学习。可是很多人都喜欢学习，但不喜欢练习，导致于呢，他学的东西他没有付诸于行动，那就不会有产生结果嘛。所以我最大的感想就是，当你花钱去学习一个东西的时候，一项技能的时候，你一定要花。花大量的时间，大量的行动，去把你付出的那个学费赚回来。我自己会是希望我学的每一项投资工具，它都能帮我在创造一个新的被动收入。很多人都问我说，到底要怎么挑适合自己的课程呢？其实我也没办法告诉你，因为其实我每一个也都是自己去上过了，我才知道好不好。那至少我今天跟你们分享的都是我觉得他们真的教得很好，然后我在他们身上有学到东西，所以才因而可以产。生这个被动收入，所以呢，我觉得你只要把握一个重点，就是你只要去上过一堂课。你就必须靠那两科至少赚到第一笔钱，千万不要一直去报名课程，然后你反而练习的时间很少，然后你实际上做的时间很少，那那样子是没有意义的。那其实我觉得很多人可能有一种心态，就是那种光明灯的心态，你知道吗？就是好像有报有保佑那种感觉。可是其实如果你不配上行动，是真的完全没用的。好，那以上呢就是要跟大家分享我的被动收入的这个心路历程，希望大家喜欢今天的影片。那如果你喜欢今天的影片呢，欢迎帮我分享、按赞、订阅。那我们下个影片见喽，拜拜。